সালামু আলাইকুম আমরা দেখছি মেডিকেল ফাইনাল টাচ এর ভিডিও আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হলো কোষ্ঠ রসায়ন চ্যাপ্টারের শর্করা অংশ শর্করা একটা ভিডিও হয়ে গেছে আপনি যদি এখনো না দেখে থাকেন তাহলে বায়োলজি হেটার্সের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনি দেখে নেবেন প্লেলিস্টের নাম হচ্ছে মেডিকেল ফাইনাল টাচ অথবা আপনি সরাসরি কোষ্ঠ রসায়নে যাবেন গিয়ে এক নম্বর ভিডিওটা দেখবেন দেন আপনি এটাতে আসবেন ওই ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে আপনি গ্লুকোজের পাশাপাশি আর কোন টপিক পড়বেন তো ওখানে আমরা রিডিউসিং সুগার বা বিজারক্সিনির কথা বলেছি এবং আমরা দেখেছি যে শর্করার ক্লাসিফিকেশানটাও পড়তে হয় তো আমি এখন ওই দুইটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে বিজারক চিনি বা বিজারক শর্করা আর একটা হচ্ছে শর্করার শ্রেণীবিভাগ ফার্স্ট যেটা সেটা হলো এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখেন রিডিউসিং সুগার টপিকটা এখানে দেওয়া আছে প্রথম কথা হচ্ছে একটা রিডিউসিং সুগার আমরা শনাক্ত করার জন্য কি করব আমরা একটা দ্রবণের সাহায্য নেব কি দ্রবণ বেনেডিক দ্রবণ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বেনেডিক দ্রবণে কি থাকে কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড ওকে সো আমরা নিলাম কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড যদি আমরা এর সাথে একটা শর্করা নেই তাহলে দেখবেন একটা লাল অধক্ষেপ পড়বে লাল অধক্ষেপটা হচ্ছে কিউপ্রাস অক্সাইড ওকে লাল অধক্ষেপ পড়বে তো আমি এটা এইভাবে মনে রাখি কলা তাহলে কতে হচ্ছে কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড প্লাস শর্করা লাল অধক্ষেপ পড়বে কিউপ্রাস অক্সাইডের ওকে সো এইটা কি এটা হচ্ছে বেনাডিক দ্রবণ ওকে ভেরি গুড এখন আমরা দেখব যে এইটার মাধ্যমে আমরা যে বিচারক শর্করা শনাক্ত করলাম এইটা আসলে কি জিনিস ওকে সো দিস ইজ গ্লুকোজ ইউনো গ্লুকোজ একটি অ্যালডোজ কারণ এর সাথে একটা এলডিহাইডমূলক থাকে দিস ইজ ফ্রুকটোজ এর সাথে একটা কীটনমূলক থাকে তাই না আচ্ছা এবার দেখুন যখন গ্লুকোজের সাথে মূলকটা থাকে মূলকটা হাত পা ছড়িয়ে দ্যাট মিন্স ওপেন থাকে ফ্রুক্টোজের সাথে যখন এই কীটনটা থাকে তখন কীটনটা ওপেন থাকে কারোর সাথে যুক্ত হয়নি সে চুপচাপ আছে বাট যখন একটা গ্লুকোজের সাথে আরেকটা গ্লুকোজ অ্যাড করবেন তখন কিন্তু এই গ্লুকোজের এলডিহাইড মূলক এই গ্লুকোজ গ্লুকোজের আরেকটা মূলকের সাথে যুক্ত হবে তার মানে এলডিহাইড মূলকটা লুকিয়ে গেল লকড হয়ে গেল সো আপনি কি এখানে এই মূলকটা পাবেন এলডিহাইড মূলকটা পাবেন না ফলে এরা আর কিন্তু এই বিক্রিয়াটা দিবে না সো আমরা তখন বলবো যে এখানে দুইটা শর্করা আছে দ্যাট মিন্স ডাইসাকারাইড এবং ডাইসাকারাইড উপরের বিক্রিয়াটা দিচ্ছে না সো এটি একটি ডাইসাকারাইড একটি অবিজারক শর্করা কারণ এটি লাল অধক্ষে ফেলতে পারছে না ওকে ভেরি গুড সেম ব্যাপার গ্লুকোজের সাথে আরও কিছু গ্লুকোজ আপনি অ্যাড করেন তাহলে কি হবে দিস ইজ অলিগোসাকারাইড দশটা হয়ে গেলে আর কি অলিগো শুরু হয়ে যায় দিস ইজ অলিগোসাকারাইড সো এবার দেখুন অলিগোসাকারাইডের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম এই গ্লুকোজের মূলকের সাথে এই গ্লুকোজের মূলক যুক্ত হয়ে আছে সো মূলকগুলো বন্ধ মূলক যখনই বন্ধ তখনই কিন্তু আর এই বিক্রিয়াটা দিবে না এই বিক্রিয়া যদি না দেয় তাহলে এরাও কি এরা হচ্ছে অবিচারক আবার দেখেন অনেক গ্লুকোজ অ্যাড হয়েছে তার মানে সেম ব্যাপার এসব গ্লুকোজেরও এলডিহাইড মূলকটা বন্ধ তাহলে এই শর্করাটাও অবিচারক প্রিয় স্টুডেন্ট ডাইসাকারাইড বলেন অলিগোসাকারাইড বলেন কিংবা পলিসাকারাইড বলেন সবাই কিন্তু অবিচারক দ্যাট মিন্স অনলি মোনোসাকারাইডগুলাতেই মূলকগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে কারণ মোনোসাকারাইডগুলো একা ওকে ভেরি গুড সো মোনোসাকারাইড উদাহরণ যেমন গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ ডট সো আমরা দেখলাম যে এগুলো কি এগুলাতে মূলকগুলো উন্মুক্ত থাকে এই মূলকগুলো উন্মুক্ত থাকার কারণে এরা হচ্ছে অবিচারক তাহলে মোনোসাকারাইডগুলো অবিচারক প্রশ্ন আসবে মোনোসাকারাইড ডাইসাকারাইড অলিগোসাকারাইড পলিসাকারাইড কোনটি অবিচারক সরকারা আপনি মোনোসাকারাইড লাগাবেন আবার প্রশ্ন আসতে পারে উদাহরণ থেকে হ্যাঁ গ্লুকোজ শুক্রোজ দেন হচ্ছে সেলুলোজ দেন হচ্ছে গ্লাইকোজেন এই চারটার মধ্যে কোনটা অবিজা বিজারক কোনটা তো দেখেন শুক্রোজ একটি ডাইসাকারাইড এটা অবিচারক সেলুলোজ একটি পলিসাকারাইড অবিচারক গ্লাই গ্লাইকোজেন একটি পলিসাকারাইড অবিচারক এইটাই শুধুমাত্র মোনোসাকারাইড সো দিস ইজ বিচারক আশা করছি আপনি হালকা একটা ধারণা পেয়েছেন আচ্ছা সো আমরা এই জিনিসটা এখানে দেখলাম এই যে দেখেন এলডিহাইড এবং কিটন গ্রুপযুক্ত সিনিকে বলা হয় রিডিউসিং সুগার সো যখন মোনোসাকারাইডগুলো বড় হবে তখন তাদের এই মূলকগুলো আর থাকবে না আচ্ছা এখন আমরা দেখব ক্লাসিফিকেশান আচ্ছা দেখুন যে মোনোসাকারাইড যেমন একটা গ্লুকোজ একটা মোনোসাকারাইড কিংবা ফ্রুক্টোজ একটি মোনোসাকারাইড এদের ছয়টা করে কার্বন থাকে 
কয়টা করে কার্বন না ছয়টা আবার দেখুন যে ডাইহাইড্রক্সি এসিটোনের ক্ষেত্রে কার্বন থাকে হচ্ছে তিনটা ডাই হাইড্রক্সি এসিটোন কার্বন থাকে তিনটা এটা একটা মনোসাকার আইডি এটা মনোসাকার এটা মনোসাকার আবার দেন রাইবোজের ক্ষেত্রে দেখেন পাঁচটা কার্বন থাকে এটিও একটা মনোসাকার আইড সো আমরা এবার দেখতেছি মনোসাকার আইডগুলার কার্বন সংখ্যা অনুযায়ী তাদের নামকরণ এবং তাদের ক্লাসিফিকেশান যেহেতু এখন ছয়টা কার্বন আছে তাহলে আমরা হ্যাক যা লিখলাম যেহেতু এটা শর্করা তাহলে ওজ দিয়ে দিলাম ওজ থাকলেই শর্করা এস থাকলে যেমন অ্যানজাইম ওজ থাকলে শর্করা সো দিস ইজ হ্যাকজোজ তাহলে এটা কি হ্যাকজোজ এর ক্ষেত্রেও দেখেন এখানে দেখেন ছয়টা তাহলে দিস হ্যাকজা এটা শর্করা ওজ সো দিস ইজ হ্যাকজোজ টু ডাইহাইড্রেক্সি এসিটন এর ক্ষেত্রে তিনটা আছে ট্রাই যেহেতু এটা শর্করা ওজ ট্রাইওজ রাইবোজের ক্ষেত্রে দেখেন পাঁচটা সো দিস ইজ পেনটা সাথে হচ্ছে শর্করা যেহেতু ওজ পেন্টোজ তাহলে আমরা এইভাবে দেখলাম তাহলে খেয়াল করে দেখুন মিনিমাম তিন কার্বন থেকে সাত কার্বন পর্যন্ত আপনি মনোসাকারাইট পাবেন তিন কার্বনের যেটা এটা নাম হচ্ছে ট্রায়োজ চার কার্বনের হলে টেট্রোজ পাঁচ কার্বন হলে পেন্টোজ ছয় কার্বন হচ্ছে হেক্টোজ সাত কার্বন হচ্ছে হেপটোজ ছয় কার্বনেরটা খুব জরুরি কারণ ছয় কার্বনে গ্লুকোজ থাকে ফ্রুকটোজ থাকে গ্যালাকটোজ থাকে এগুলো মেডিকেলে এবং হিউম্যান বডিতে খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার আমরা দেখি পাঁচ কার্বনেরটা যেহেতু রাইবোজ রাইবোজ যাইলো সো পাঁচ কার্বনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এস পাঁচ এবং ছয়টা একটু ভালো করে মনে রাখবেন ইউনো গ্লুকোজ যেখানে আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট সো ছয় হেক্সোজটা ইম্পর্টেন্ট সাথে পেন্টোজটা আপনি দেখবেন তাহলে আমরা এক এক করে দেখবো এবং তাদের নাম মনে রাখার চেষ্টা করব ট্রায়োজ তিন কার্বনের শর্করা এবং ডেফিনেটলি দিস ইজ এ মনোসাকারাইড তো আমরা এবার দেখবো দেখুন গ্লিসারেল ডেহিড একটা আর একটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন তা আমরা সব সময় দেখেছি যে শর্করাতে আইদার কীটনমূলক থাকে অথবা এল ডিহাইডমূলক থাকে তো এই গ্লিসার এল ডিহাইড তাহলে এটি একটি এল যুক্ত শর্করা তাহলে আপনি বলুন তো এই ট্রায়োজটা বা তিন কার্বনের মনোসাকারাইডটা এটা কি আপনাকে বলতে হবে এটি একটি অ্যালডোজ তার মানে এটির শর্করা এবং এল ডিহাইড যুক্ত শর্করা ডায়াটক্স এসিডোনে কিন্তু কীটনমূলক থাকে তাহলে এটি হচ্ছে কীটোজ কীটনমূলক থাকার কারণে কীটো এটি একটি শর্করা এই জন্য ওজ কীটোজ যে কথাগুলো নিচে বলা আছে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি টেট্রোজ চার কার্বন যুক্ত মনে রাখবেন চার কার্বনের কথা চলে আসলে কিংবা টেট্রাপেপটাইডের কথা যদি চলে আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার সব সময় এরি এরিথ্র শব্দটা ব্যবহার করবেন আপনি জানেন এরিথ্রোসাইড চারটাও এরিথ্রোসাইডের হিমোগ্লোবিন চারটা করে অক্সিজেন বহন করে তো আমরা ওই বিষয়ে যাচ্ছি না তো আমরা এখানে একটু দেখি এরিথ্রোজ এবং এরিথ্রুলোজ দুইটা কিন্তু শব্দ আছে তার মানে এই জায়গায় একটু বোঝার জায়গা আছে ওকে সো যদি কখনো দেখেন অনলি ওজ তাহলে সবসময় মনে রাখবেন এটি এল ডিহাইডমূলক আছে হ্যাঁ সবাই না বাট মনে রাখবেন এটি এল ডিহাইডমূলক আবার যদি কখনো দেন উলোজ দেওয়া আছে তাহলে সবসময় মনে রাখবেন এখানে কীটনমূলক আছে কেমনে আমি আপনাকে প্রমাণ দিচ্ছি এই যে দেখুন এরিথ্রোজ রাইট সো এটি এল ডিহাইড এরিথ্রুলোজ এরিথ্রুলোজ সো এটি এরিথ্রুলোজ উলোজ আছে দ্যাট মিন্স এটি হচ্ছে কীটন শুধু এইটাই না রাইবোজ তাহলে এটাতে কী হবে রাইবুলোজ দিস ইজ জাইলোজ জাইলুলোজ তাহলে আমরা অ্যালডোজ সরকার এবং কীটো সরকার নাম দেখেও কিন্তু পৃথক করতে পারি ওজ থাকলে অ্যালডোজ উলোজ থাকলে কীটোজ সবার ক্ষেত্রে না কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রে আচ্ছা সো আমরা এবার দেখি টেট্রোজ টেট্রোজ দেখেন এরিথ্রোজ তাহলে এটি কী ধরনের অ্যালডোজ এরিথ্রুলোজ এটি কোন ধরনের এটি হচ্ছে কীটোজ ওকে খুবই সহজ আচ্ছা এরিথ্রোজ এরিথ্রুলোজ ক্যালভিন চক্রের ভূমিকা আছে এগুলো আপাতত পড়ার দরকার নেই পেন্টোস পাঁচ কার্বন যুক্ত আপনারা তো জানেন যে পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করাগুলো আর এনএ ডিএনএ তৈরিতে ভূমিকা রাখে সো এটা আপনার জানতে হবে যেমন রাইবোজ আর এনএ তৈরি করে ডিএক্সি রাইবোজ ডিএনএ তৈরি করে সো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এটা সো আমি এটা যে কীভাবে মনে রাখতাম আমি মনে রাখতাম হচ্ছে রাজা দ্বারা পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ রাজা এইভাবে মনে রাখতাম তাহলে পঞ্চমান হচ্ছে পাঁচ কার্বন 
রাতে হচ্ছে রাইবোজ তাহলে রাইবোজ যদি আসে তাহলে এটি একটি অ্যালডো শর্করা রাইবুলোজ যদি আসে এটি একটি কীটো শর্করা জাইলোজ যদি আসে এটি একটি অ্যালডো শর্করা জাইলুলোজ যদি আসে এটি একটি কীটো শর্করা ওকে আচ্ছা এই যে দেখুন রাইবুলোজ জাইলুলোজ এগুলো হচ্ছে কীটো শর্করা উলোজ আছে আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন অ্যারাবিনোজ কথাটা কিন্তু এখানে আছে অ্যারাবাইনোজ সো অ্যারাবাইনোজটা একটু ভালো করে মাথায় রাখবেন তো রাইবোজ এবং রাইবোজ এবং ডিওক্সি রাইবোজ থেকে কিছু প্রশ্ন আপনাদের একটু জেনে রাখা উচিত কারণ দেখেন রাইবোজে কিন্তু এই জায়গায় হাইড্রক্সিলমূলক ছিল এক নম্বর কার্বনে সরি দুই নম্বর কার্বনে হ্যাঁ দুই নম্বর কার্বনে তো এই দুই নম্বর কার্বন এই যে এটা এটা দুই নম্বর কার্বন সো রাইবো যে এখানে কিন্তু ও এই ছিল যে না এটা রাই ডি অক্সি হয়ে গেল দ্যাট মিনস এই অক্সিজেনটা বের হয়ে যায় বের হয়ে গেলে কিন্তু এটা এরকম হয়ে যায় ডি অক্সি তাহলে আপনি যদি এটা মনে রাখেন তাহলে আপনার জন্য বেশ সহজ হয়ে যাবে ওই কথাটা এখানে বলছে যে রাইবো যে দুই নম্বর কার্বনের সাথে হাইড্রক্সিল থাকে বাট এই হাইড্রক্সিলের অক্সিজেনটা যদি বের হয়ে যায় তখন ডি অক্সি রাইবোজ হয় দ্যাট মিনস দুই নম্বর কার্বনে তখন শুধু হাইড্রোজেন থাকবে ওকে আচ্ছা আরেকটা বিষয় রাইবোজ থেকে আর এনে তৈরি হয় তাই না আর এনে এবং ডি অক্সি রাইবোজ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় ওকে ডিএনএর হচ্ছে এটা গাঠনিক উপাদান ডি অক্সি নিউক্লিওটাইড আচ্ছা আর একটা জিনিস যেহেতু রাইবোজে পাঁচটা কার্বন আছে তার ডি অক্সিতে দেখেন একটা অক্সিজেন বের হয়ে গেছে দ্যাট মিন চারটা অক্সিজেন আছে আর এটা মনে রাখবেন ফার ডিলে বহুত বিলম্ব বহু দূরের বিলম্ব আচ্ছা ফাতে আছে ফার ফিউরাল অ্যাসিড তাহলে যদি আপনি এই রাইবোজের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেন ফার ফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন হবে আর ডি অক্সি রাইবোজের সাথে যদি আপনি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেন তাহলে লেভুলিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে ওকে ফার ডিল এইভাবে মনে রাখবেন আর ডি অক্সি রাইবোজ ডি এনের উপাদান রাইবোজ হচ্ছে আর এনের উপাদান আশা করছি আপনি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন হেক্সোজে আমরা চলে আসি হেক্সোজ মানে হচ্ছে ছয় কার্বন আর আপনি তো জানেন ছয় কার্বন মানে হচ্ছে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ এখানে একটা ম্যানোজ অ্যাড করা আছে হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু আপনি হচ্ছে উলোজ কথা দ্বারা কিন্তু পাবেন না হ্যাঁ গ্লুকোজের ক্ষেত্রে দেখেন ওজ আছে তাহলে এটি এল ডি এড শর্করা ফ্রুক্টোজও কিন্তু ওজ আছে অথচ এটি কিডন শর্করা বারবার পড়লে এগুলো আপনার মনে থাকবে তাহলে আমরা দেখলাম গ্লুকোজ ম্যানোজ এবং গ্যালাকটোজ সবাই এল হেইড একটাই শুধু এখানে কিডন শর্করা আছে এটা একটু মনে রাখবেন ওকে আশা করছি আপনি ক্লাসিফিকেশানটা বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকবার দশ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই আপনি এখান থেকে দেখবেন ভেনেটিক দ্রবণ বলতে কী বোঝাচ্ছে কিসের অধক্ষেপ পড়ছে কলা দ্বারা মনে রাখবেন দেন আপনি যে ক্লাসিফিকেশানটা দেখলেন এগুলো কিন্তু মোনোসাকারাইডের ক্লাসিফিকেশান ওকে দিস ইজ মোনোসাকারাইডের ক্লাসিফিকেশান দেন আপনি তিন কার্বন থেকে শুরু করবেন সো একটা সরকার তৈরি করলে তিনটা কার্বন লাগে কেন লাগে আমি বলছি আপনাকে আমি কিন্তু প্রথম শর্তটাতে বলেছিলাম যে মিনিমাম দুই হাইড্রক্সিল লাগবে আর একটাতে আইদার কীটনমূলক কিংবা এলিহাইডমূলক থাকবে বাকি দুইটা হাইড্রক্সিল মূলক থাকবে সো দুইটা হাইড্রক্সিল মূলক এবং একটা আপনি যদি কার্বনেল মূলক অ্যাড করতে চান তাহলে আপনাকে মিনিমাম তিনটা কার্বন সব সময় লাগবে তাহলেই তো শর্করা হবে সো সবসময় ট্রায়ার্স থেকে শর্করা শুরু হয় সবগুলোর আপনি উদাহরণগুলো পড়বেন আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন নতুন ভিডিওতে আপনার আমন্ত্রণ রইল